രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ മറ്റ് എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോളുകളെയും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായി മറ്റ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുള്ള എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഏജൻസികളെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് വിശ്വസനീയം അങ്ങനൊരു വിശ്വസനീയമാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി പിൻപോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയുടെ പോൾ പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോൾ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് ചാണക്യയാണ് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും ചരിത്രപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി എഴുത്തിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ വിവിധ ഏജൻസികൾ അന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതിൽ നയൻറ്റി എന്നുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയത് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയുടെ അനാലിസിസുകളായിരുന്നു ആ ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഏറ്റവും മികവുറ്റ ഏജൻസി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണടച്ച് എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയും അത് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയാണ് അതേ ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് പോൾ ഫലങ്ങളുമായി വരുമ്പോൾ അതിനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പി എൻ ഡി എ സഖ്യം ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിൽ ദുമുഖങ്ങൾ ദുശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഒരുക്കിയ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് വിജയം വരണം അത് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ പറയുന്നത് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ പറയുന്നു ബി ജെ പിക്ക് മുന്നൂറ് സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനെ അടുക്കാനുള്ള മാജിക് ഫിഗർ അവിടെ മുന്നൂറ് സീറ്റ് പ്ലസ് പതിനാല് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സീറ്റ് അവിടെ ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് നേടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇതേ തലത്തിൽ ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സീറ്റ് ഷെയർ നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്നാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനാല് അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കും ആ തരത്തിലാണ് ബി ജെ പി റിസൾട്ട് അതേ തലത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് മുന്നൂറും പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ അത് വിട്ടാൽ തന്നെ മുന്നൂറ് സീറ്റ് ബി ജെ പി നേടും എന്ന് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയുടെ കണക്ക് കൃത്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചലനവും ചരിത്രവും ചില്ലറയായിരിക്കില്ല എൻ ഡി എ മുന്നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റാണ് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ പ്രവചിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് പതിനാല് സീറ്റ് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം സീറ്റ് എൻ ഡി എ നേടുന്നുവെങ്കിൽ മുന്നൂറിനോട് അടുപ്പിച്ച സീറ്റ് ബി ജെ പി നേടുന്നു എങ്കിൽ അത് ചരിത്രമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള വിമർശനവും എപ്പോഴും ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം ഏതൊരു ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ രീതി ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം അലയടിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് ശക്തമാണ് ആ തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ മനസ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അത് ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നിന്ന് രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് കൃത്യമായിരുന്നു ഈ ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയുടെ പ്രവചനം ശക്തമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമോ മോദി വിരുദ്ധ വികാരമോ അമിത്ഷാ വിരുദ്ധ വികാരമോ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് മോദിയുടെ നയങ്ങളെ അമിത്ഷായുടെ നയങ്ങളെ ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങളെ എൻ ഡി എയുടെ നയങ്ങളെ ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടി വരും അത് ചരിത്രമാകും അത് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള അനാലിസിസുകൾ കൃത്യമാകുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സീറ്റ് നേടും കോൺഗ്രസ് അൻപത്തേഴ് സീറ്റ് നേടും എൻ ഡി എ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നേടും യു പി എ എഴുപത് സീറ്റ് നേടും എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബി ജെ പി മുന്നൂറും എൻ ഡി എ മുന്നൂറ്റി അൻപതും കോൺഗ്രസ് അൻപത്തഞ്ചും യു പി എ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും സീറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ അതുമാത്രം അനലൈസ് ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനവും യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആയ ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയുടെ അനലൈസിസ് കൃത്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഇക്കുറിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതേ അർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും മാത്രമല്ല അതിനെ നയിച്ച